ஹார்ட் சர்ஜனே பார்த்தீங்கன்னா உங்களை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்க போகிறாங்க அப்போ உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஸ்கோப்ஸ் இருக்குது அப்போ நீங்கள் தைரியமாக இந்த கோர்ஸை சூஸ் பண்ணலாம் லைக் இந்த இந்த மாதிரி வந்து நமக்கு ஹார்ட் எதனா உங்கள் லைஃபே வந்து வேறு ரேஞ்சுக்கு போயிடும் அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் அந்த ஹாப்பினஸ் அந்த சாக்ரிஃபைஸ் அந்த சந்தோஷம் எல்லாம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ ஏன்னா இந்த கார்டியோ வேஸ்கலர் சொல்லும்போது எல்லா இடத்துலையுமேங்க நீங்கள் எதுவாக இருந்தாலுமே ஃபஸ்ட்டு அவங்க தான் வருவாங்க நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்களேன் இப்போ எதனா ஒரு ஆக்சிடென்ட் இவங்க தான் முதல்ல வந்து நிற்பாங்க எதனா ஒரு எதனா ஒரு சீரியஸான இஷ்யூ இவங்க தான் வந்து முதல்ல நிற்பாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த இசிஜி அதை தான் செக் பண்ணுவாங்க எந்த ஹாஸ்பிட்டலாக இருந்தாலும் சரி எமர்ஜென்சி கேஸு அம் ஆப்ரேஷன் பண்ண போகிறீங்களா முன்னாடி எது தான் செக் பண்ணுவாங்க அவங்களுடைய ஹார்ட் ரேட் நல்லா இருக்கா ஸோ உங்களுக்கு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து என்னார்மஸாக இருக்குது நீங்கள் தைரியமாக இந்த கோர்ஸை வந்து சூஸ் பண்ணலாம் ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்றைக்கி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டை பற்றி பேச போகிறோம் நம்ம நிறைய கோர்ஸஸை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தாலுமே இந்த கோர்ஸ் எனக்கு ரொம்ப நெருக்கமான கோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இதில் நிறைய விஷயங்கள் நான் பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பேச போகிற டிபார்ட்மெண்ட் என்ன அப்படின்னா பிஎஸ்சி கார்டியோ வேஸ்குலர் டெக்னாலஜி அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கோர்ஸ் என்ன பண்ண போகுது அண்ட் இந்த கோர்ஸ் படித்தா நமக்கு எந்த மாதிரி செக்டாரில் பிளேஸ்மெண்ட் கிடைக்கும் இதனுடைய ஜாப் ரோல் என்ன இருக்குது அண்டு டாப் காலேஜஸ் இது எல்லாமே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ப்ளஸ் இதனுடைய ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் அட்மிஷன் ப்ராசஸ் எந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் நம்ம ரொம்ப டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் ப்ளஸ் இதுக்கு இருக்கக்கூடிய எலிஜிபிலிட்டிஸும் நம்ம பார்க்கலாம் ஒன் பை ஒன் ஸோ இந்த வீடியோவை பொறுமையாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்படின்றது என்னுடைய ரெக்வஸ்ட் ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பிஎஸ்சி கார்டியோ வேஸ்குலர் டெக்னாலஜி நமக்கு த்ரீ இயர்ஸ் கோர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ப்ளஸ் ஒன் இயர் இன்டர்ன்ஷிப் வந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ எப்படி பார்த்தாலுமே கிட்டத்தட்ட நம்ம ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ் வந்து இந்த பிஎஸ்சி கார்டியோ வேஸ்குலர் டெக்னாலஜியில் ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிறோம் இதனுடைய முக்கியமான விஷயங்கள் அதாவது இந்த பிஎஸ்சி கார்டியோ வேஸ்குலரில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் இதனுடைய யூஸஸ் என்ன அப்படின்னா இப்போ ஒரு பர்சன் வந்து ஹார்ட் ரிலேட்டடாக எதனா ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த கார்டியோ வேஸ்குலர் டெக்னாலஜி ஸ்டூடெண்ட்டை தான் வந்து ஹெல்ப் பண்ண போகிறாங்க ஸோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ரோல் இப்போ ஹார்ட்டில் எதனா ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னா அதை வந்து டயக்னோஸ் பண்ணி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறது இவங்களுடைய ஒரு முக்கியமான ரோலாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஈவன் ஃபஸ்ட் எய்டு கூட இவங்க தான் பண்ண போகிறாங்க ஸோ அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த இடத்துல நம்ம என்னெல்லாம் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா லைக் இதில் வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு ரோல் இருக்குது அதாவது பேஸ் மேக்கர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பேஸ் மேக்கர் பிஏசிஇ எம்ஏகேஇ ஆர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பேஸ் மேக்கர் ஸோ இந்த பேஸ் மேக்கர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ரோலாக இருக்குது அண்ட் இது கார்டியோ வேஸ்குலர் டெக்னாலஜியில் ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு ரோல் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ ஒரு பர்சனுக்கு ஹார்ட் பீட் வந்து சரியாக இல்லை அதாவது இப்போ நம்ம எதனா ஒரு அதிர்ச்சியான மூமெண்ட் இருக்குது இல்லை ரொம்ப ஹாப்பியஸ்ட்டான மூமெண்ட் இருக்குது இல்லை எதனா ஒரு ஒரு விஷயத்தை பார்த்து நம்ம பயந்துட்டோம் அப்படின்னா இல்லை நம்ம ரன்னிங் ரேஸ் இல்லை எக்ஸசைஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம ஈடுபடும் போது நம்மளுடைய ஹார்ட் பீட் வந்து ரேஸ் ஆகும் அண்ட் ஆஃப்டர் சம் டைம் அது நார்மல் ஸ்டேஜுக்கு வந்துடும் ஆனால் ஒரு சில பர்சனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய ஹார்ட் பீட் ரேட் வந்து எப்போவுமே அதிகமாகிட்டே இருக்கும் அதிகமாகவே இருக்கும் அது வந்து நார்மல் ஸ்டேஜுக்கு வராது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய பேஷியன்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேஸ் மேக்கர் அப்படின்ற ஒரு டிவைஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது அதை யார் செட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இவங்க தான் செட் பண்ண போகிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ வருஷத்துக்கு ஏழு லட்சம் மக்கள் வந்து இந்த வியாதினால் வந்து பாதிக்கப்படுறாங்க ஸோ ஃப்யூச்சரில் இதனுடைய ஸ்கோப் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா நமக்கு லைஃப் ஸ்டைல் ரொம்ப மோசமாக இருக்குது ப்ளஸ் என்விரான்மெண்ட் சுத்தமாக சரியே இல்லை இல்லையா அதனால் இந்த ஹார்ட் ரிலேட்டட் டிசீஸ் வந்து நிறைய இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சர்வே நிறைய சொல்லிட்டு தான் இருக்கிறாங்க ஸோ அதனால் இந்த கார்டியோ வேஸ்குலர் டெக்னாலஜிக்கு நிறைய ஸ்கோப் இருக்குது அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ இவங்களுடைய முக்கியமான ரோல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் ஸோ அவங்க வந்து இந்த கோர்ஸில் வந்து அவங்க எந்த மாதிரி விஷயம்லாம் அவங்க படிக்க போகிறாங்க அப்படின்னா இந்த ஆர்ட்ரிஸ் வெயின்ஸு நம்ம ஹார்ட்டில் இருக்க
கொஞ்சம் முன்னாடி வந்து செயல்படுத்துகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த அளவுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஒரு ஒரு பர்சனுக்கு வந்து எதனா ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்தது அப்படின்னு இந்த இசிஜி டிவைஸ்லாம் நம்ம சொல்கிறோம் இல்லை எலக்ட்ரோ கார்டியோ கிராஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதை மாதிரி வச்சுட்டு அவங்களுடைய ஹார்ட் பீட் ரேட் எப்படி இருக்குது இது எல்லாமே வந்து நீங்கள் தான் வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறீங்க அந்த டிவைஸை யூஸ் பண்ணி ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு ரோல் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ எதனா ஒரு பர்சன் வர்றாங்க அப்படின்னா அதை வந்து நீங்கள் தான் காப்பாற்றுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ரொம்ப ஒரு அருமையான கோர்ஸ் ஸோ இந்த கோர்ஸை நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கங்க்ராச்சுலேஷன் ஸோ இந்த ஸ்கோ இந்த கோர்ஸ் வந்து தயவு செஞ்சு நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் என்னுடைய ஒரு மிகப்பெரிய ரெக்வஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ட் இதில் ரொம்ப மோஸ்ட் டிஃபிகல்ட்டான பார்ட் என்ன அப்படின்னா இந்த பேஸ் மேக்கர் தான் ஸோ அதை என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒரு ஹியூமன் ஹார்ட்டுக்கு பக்கத்தில் அவங்களுடைய டிஷ்யூவை கிழிச்சு அந்த டிவைஸை வந்து நம்ம உள்ளே வைப்போம் ஸோ தட் அந்த ஹார்ட் ஹார்ட்டில் இருக்கக்கூடிய வெயின்ஸோடு இதை கனெக்ட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அதனுடைய ஹார்ட் பீட்டை வந்து எப்போவுமே கண்ட்ரோல்டாக வச்சுருக்கோம் அப்படின்றதுக்காக தான் எஸ் ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுடைய முக்கியமான ரோல் அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ட் இதில் யூ என்ன மாதிரி சிலபஸ்லாம் நம்ம படிக்க போகிறோம் அப்படின்னா ஹியூமன் அனட்டாமி ரைட் ஸோ ஹியூமன் பாடியுடைய ஸ்ட்ரக்சர்ஸை பற்றி நம்ம படிப்போம் ப்ளஸ் இந்த ஹார்ட் ரைட் ஸோ கார்டியோ வேஸ்குலர் சிஸ்டமை பற்றி முழுக்க முழுக்க நம்ம படிக்க போகிறோம் ஃபிசியாலஜி பேத்தாலஜி எலக்ட்ரோ கார்டியோகிராஃப் எக்கோ கார்டியோகிராஃப் எலக்ட்ரோ எலக்ட்ரானது ஈசி இசிஜி இல்லையா எக்கோ அப்படின்றது அந்த சோனோகிராஃப் சா லைக் அல்ட்ரா சவுண்டு இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது தான் இதில் நம்ம முழுக்க முழுக்க இந்த சிலபஸில் படிக்க போகிறோம் ஸோ குறிப்பாக இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் பெர் இயர் சரியா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்லேருந்து ஃபைவ் லேக் வரைக்கும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டிபெண்ட் அப்பான் த காலேஜஸ் அண்ட் இந்த எலக்ட்ரோ கார்டியோகிராஃப் டெக்னாலஜி ரைட் ஸோ வேஸ்குலர் டெக்னாலஜி இந்த கோர்ஸ் நீங்கள் படிக்கும்போது பிஎஸ்சி பிஎஸ்சி கார்டியோ வேஸ்குலர் டெக்னாலஜி படிக்கும்போது குறிப்பாக நீங்கள் படிக்கக்கூடிய அந்த காலேஜஸில் லேப் ஃபெசிலிட்டிஸ் எப்படி இருக்குது ஃபேக்கல்ட்டிஸ் எப்படி இருக்கிறாங்க அப்படின்றத தயவு செஞ்சு பாருங்கள் ஸோ அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமாக பார்க்கப்படுது அண்ட் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த மாதிரி செக்டர்ஸில் பிளேஸ்மெண்ட் கிடைக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய செக்டர்ஸில் இருக்குது லைக் ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் இருக்குது யூனிவர்சிட்டிஸ் ஸோ இந்த மாதிரி கிளினிக்கல் லெபார்டரிஸ் நர்சிங் ஹோம்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஹெல்த் கேர் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் உங்களுக்கு நிறைய பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப 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 அதிகமாக இருக்குது ஸோ தைரியமாக நீங்கள் இந்த கோர்ஸை சூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றது என்னுடைய பிஜி கோர்சஸ் வந்து எந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நிறைய கோர்சஸ் இருக்குது அதாவது எம்எஸ்சி கார்டியோ வேஸ்குலர் டெக்னாலஜி இருக்குது இல்லை எம்எஸ்சி எல எக்கோ கார்டியோகிராஃபி இருக்குது எம்எஸ்சி இன் கார்டியோ டெக்னாலஜி இருக்குது எம்எஸ்சி இன் கார்டியோ கெத்திட்ரலைசேஷன் கெத்திட்ரைசேஷன் அண்ட் இன் இன்டர்மென்ஷன் டெக்னாலஜி ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நமக்கு கோர்சஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து நிறைய இருக்குது ஸோ தயவு செஞ்சு இந்த கோர்ஸை சூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்றது என்னுடைய சஜஷன்ஸ் ஏன்னா மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் அப்படின்னா யூ ஆர் கோயிங் டு சேஞ்ச் த லைஃப் ஒரு பர்சன் உயிர் காப்பாற்றுறதும் உயிர் இதுவாகிறதும் உங்கள் கையில் தான் இருக்குது ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டண்டான கோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ எம்பிபிஎஸ் பண்ண முடியல அப்படின்னு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிங்க அப்படின்னா தயவு செஞ்சு இந்த கோர்ஸை சூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றது என்னுடைய சஜஷன்ஸ் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா யூஜிக்கு அப்புறம் நமக்கு இந்த மாதிரி கோர்சஸ் எல்லாம் இருக்கு ஸோ இதனுடைய அட்மிஷன் ப்ராசஸ் எப்படி சார் இருக்கும் இதனுடைய எலிஜிபிலிட்டிஸ் எல்லாம் என்ன சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய அட்மிஷன் ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப சிம்பிளுங்க ஒன்று மெரிட் பேஸ்டு இல்லைனா என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் ஸோ நம்ம தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா மெரிட் பேஸ்டு தான் அதாவது நீங்கள் டுவெல்த் மார்க்கை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து இவங்க வந்து அட்மிஷன் கொடுக்க போகிறாங்க அண்டு ஒரு சில காலேஜஸ் யூனிவர்சிட்டிஸ் அவுட் ஆஃப் தமிழ்நாடு அண்ட் ஈவன் தமிழ்நாட்டிலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில காலேஜஸ் வந்து இந்த மாதிரி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் வந்து எதிர்பார்க்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா மெரிட் பேஸ்டு தான் வந்து நமக்கு இந்த பிஎஸ்சி கார்டியோ வேஸ்குலர் டெக்னாலஜி பிளேஸ்மெண்ட் வந்து கொடுக்க போகிறாங்க இதனுடைய லைக் இதனுடைய எலிஜிபிலிட்டிஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு எலிஜிபிலிட்டிஸ் தான் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் வந்து டென்த் அண
இந்த லேட்ரல் என்ட்ரியில் வந்து நீங்கள் போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து ரொம்ப நிறையவே இருக்குது அண்ட் இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் வந்து ஃபிஃப்டிலேருந்து சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் வந்து நீங்கள் டிப்ளமாவில் எடுத்துருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது எல்லாமே இருக்குது ஸோ என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் அப்படின்னு நம்ம பேசும்போது ஒரு சில காலேஜஸ் தான் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் ரொம்ப ரேர் ரேர் காலேஜஸ் தான் ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா எஸ்யூஏடி அப்படின்னு ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இருக்குது ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ஸ்ராதா யூனிவர்சிட்டி கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க அண்ட் இன்னொன்று பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏபிஇ எம்சிஇடி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து ஆந்திரா சைடில் இருக்குது ஸோ இவங்களும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த எக்ஸாமுக்கு வந்து என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் அதாவது இந்த கோர்ஸுக்கு வந்து என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க யூஜி அண்ட் பிஜி வந்து இதில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதில் என்ட்ரன்ஸ் ப்ராசஸ் எந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சிலபஸ் வந்து நமக்கு டுவெல்த் பேஸ்டு தான் ஸோ ஸ்டெப் ஒன் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட் யூ ஹேவ் டு லாகின் டு தட் சைட் அந்த சைட்டை வந்து லாகின் பண்ணுற பிறகு லாகின் பண்ணிட்டு போய் உங்களுக்கு ஐடி கொடுப்பாங்க அந்த ஐடி வச்சுட்டு நீங்கள் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணணும் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி ஃபோட்டோஸ் சிக்னேச்சர் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் உங்களுடைய பர்சனல் டீட்டெயில்ஸ் ஐடென்டிஃபைடு அதாவது ஐடி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க லைக் ஆதார் கார்டு ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க வந்து எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணிட்டு அதில் நீங்கள் ஒரு நல்ல பர்சன்டேஜ் எடுத்திருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி கவுன்சிலிங் வைப்பாங்க கவுன்சிலிங் வச்சுட்ட பிறகு உங்களுக்கு வந்து சீட் வந்து அலாட் பண்ணிவிடுவாங்க ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யூனிவர்சிட்டி ப்ரைவேட்டாக அவங்களே வந்து நடத்தக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் கம்பல்சரியெல்லாம் இல்லை ஸோ தைவ தைரியமாக வந்து நீங்கள் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா டாப் ரெக்ரூட் டாப் ரெக்ரூ ரெக்ரூட்டர்ஸ் ஸோ இந்த கோர்ஸ் நம்ம படித்தோம்னா ரொம்ப டாப் ரெக்ரூட்டர்ஸ் ரெக்ரூட்டர்ஸ்லாம் யாரெல்லாம் இருப்பா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ டாப் கம்பெனிஸ் யாரெல்லாம் வர போகிறா அப்படின்னா அப்போலோ ஹார்ட் இன்ஸ்டிடியூட் அப்போலோ ஹார்ட் இன்ஸ்டிடியூட் இருக்கிறாங்க ஃபோர்ட்டிஸ் எஸ்கார்ட்ஸ் அண்ட் ஹார்ட் இன்ஸ்டியூட் டெக் இன்ஸ்டியூட் அண்ட் ரிசர்ச் டெக்னாலஜி சாரி சென்டர் ரிசர்ச் சென்டர் ஸோ இது எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும் நியூஸில் நம்ம நிறைய விஷயங்களை பார்க்குறோம் அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல் ஃபார்ட்டிஸ் பார்க்குறோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸ் ஹெல்த் கேர் அதுக்கப்புறம் சாக்ரா வேர்ல்டு ஹாஸ்பிட்டல் அதுக்கப்புறம் நாராயணா இந்த ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது குளோபல் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இருக்குது அப்புறம் ஆர்டிமிஸ் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இருக்குது ஸ்ரீ சத்யசாய் ஹார்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இருக்குது கிறிஸ்டியன் மெடிக்கல் காலேஜ் இருக்குது ஏஷியன் ஹார்ட் இன்ஸ்டியூட் இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா டாப் ரெக்ரூட்டர்ஸ் இதை தாண்டி நிறைய இருக்குது இது பார்த்தீங்கன்னா டாப் ப்ராண்டில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ட் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஜாப் பொசிஷன் நான் இது படிச்சுட்டேன் சார் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் லைக் சிஎம்சி கிறிஸ்டின் மெடிக்கல் காலேஜில் எனக்கு பிளேஸ் ஆகிட்டேன் சார் எனக்கு எந்த மாதிரி ஜாப் ப்ரொஃபைல் கொடுப்பாங்க எந்த மாதிரி பொசிஷனுக்கு நீங்கள் போவீங்க அப்படிங்கனா கார்டியோ வேஸ்குலர் டெக்னீஷியனாக போகலாம் கார்டியோ வேஸ்குலர் டெக்னாலஜிஸ்டாக போகலாம் அதுக்கப்புறம் எக்கோ கார்டியோகிராஃபராக போகலாம் மெடிக்கல் சோனோகிராஃபராக போகலாம் ரெஜிஸ்டர்டு கார்டியா சோனோகிராஃபராக இருக்கலாம் ரெஜிஸ்டர்ட் கார்டியோ வேஸ்குலர் இன்வைசிஸ் ஸ்பெஷலிஸ்டாக இருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ரெஜிஸ்டர்ட் கார்டியோ எலக்ட்ரோ ஃபிசியாலஜி ஸ்பெஷலிஸ்டாக இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி கேத் லேப் டெக்னீஷியனாக போகலாம் ஐசியு ஐசியு இன்டர்மென்ஸ்ட் ஸோ இந்த மாதிரி போஸ்ட்டு கூட உங்களுக்கு இருக்கிறதுக்கான பாசிபிள் இருக்குது ஸோ தயவு செஞ்சு இந்த கோர்ஸை நீங்கள் தைரியமாக சூஸ் பண்ணலாம் ஸோ காலேஜ் கொஞ்சம் பெஸ்ட்டாக சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நான் ஏன் சார் இந்த பிஎஸ்சி கார்டியோ வேஸ்குலர் டெக்னாலஜி படிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நான் சொல்கிறேன் இது சொன்னதுமே கண்டிப்பாக நீங்கள் படிக்க ஆரம்பிச்சுருவீங்க இந்த குரூப்பை சூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுருவீங்க ஸோ என்ன அப்படின்னா ஒரு பர்சன் வந்து இந்த ஹார்ட் ரிலேட்டடாக அஃபெக்ட் ஆகுறாங்க அப்படின்னா இதில் வந்து நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது ஏன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பாப்புலேஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப ரேண்டமாக அதிகமாகிக்கிட்டே போகுது ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது லைஃப் ஸ்டைல் நமக்கு ரொம்ப மோசமாக போயிட்டுருக்கு அண்ட் ஈவன் என்விரான்மெண்ட்டும் வந்து சரியில்லை அப்படின்ற பட்சத்தில் நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த ஹார்ட் ரிலேட்டடான ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து அதிகமாகுது ஈவன் நமக்கு பொல்யூஷன்ஸ் அதிகமாக இருக்குது நம்ம ஃபுட்டை வந்து சரியாக இன்டேக் பண்ணுறது இல்லை ஸோ அதனால் ஹார்ட் வந்து ரொம்ப ப்ராப்ளம் ஆகுது ஆயிலி ஃபுட்ஸ் ஜங்க் ஃபுட்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபுட்ஸ் பீஸா பர்கர் இதெல்லாம் நம்ம சாப்பிடும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா
செக் பண்ணுறதுக்கு இவங்க தான் யூஸ் பண்ண போகிறாங்க அண்ட் ஈவன் பார்த்திங்கன்னா கான்ஜெனிட்டல் ஹார்ட் டிசீஸஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது குழந்தையாக பிறக்கும் போதே வந்து ஹார்ட்டில் வந்து ஒரு சில குழந்தைகளுக்கு வந்து பாதிப்புகள் ஏற்படுது இல்லையோ ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம கான்ஜெனிட்டல் ஹார்ட் டிசீஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஸோ பிறக்கும் போதே வந்து ஒரு சில குழந்தைங்க வந்து ஹார்ட் ரிலேட்டடாக ப்ராப்ளமோடு பிறக்கிறாங்க இல்லையோ ஸோ அவங்களுக்கும் பார்த்திங்கன்னா இவங்க வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ரோல் வந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ சராசரியாக பார்த்திங்கன்னா எட்நூறுலேருந்து ஆயிரம் பேர் வந்து ஆவரேஜாக குழந்த வந்து ஹார்ட் டிசீஸோடு பிறக்கிறாங்க ஸோ அவங்க எல்லா இடத்துலையுமே இவங்க தான் வந்து ஒரு முக்கியமான ரோல் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நிறைய இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து தைரியமாக இந்த கோர்ஸை சூஸ் பண்ணலாம் அண்ட் இது நீங்கள் வந்து இதில் மட்டும் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டாக ஆகிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ பேஸ் மேக்கர் அப்படின்ற ஒரு டிவைஸை வந்து நீங்கள் ஈஸியாக ஒரு ஹியூமனுடைய பாடியில் வந்து நீங்கள் செலுத்தலாம் அந்த பர்சன் ரொம்ப நாள் அதாவது உயிரே பிழைக்க மாட்டாங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் இந்த பேஸ் மேக்கர் அப்படின்ற ஒரு டிவைஸ் வந்து அவங்களுடைய உயிரை காப்பாற்ற போகுது ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த கார்டியோ வேஸ்குலர் டெக்னாலஜியில் ஒரு நல்ல பர்சன்டேஜோட நல்ல கான்செப்டை புரிஞ்சு நல்லா படித்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து சேலரிலேருந்து எல்லாமே வந்து பயங்கரமாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஸோ சேலரி அப்படின்னு நம்ம பேசும்போது ஸோ சேலரி பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து மினிமம் வந்து ஃபோர் லேக் பெர் ஆனம் ஃபோர் லேக்லேருந்து டுவெண்ட்டி லேக் பெர் ஆனம் வந்து நமக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ஸோ ஃபோர் லேக் அப்படின்னு சொல்லும்போது எப்படி பார்த்தாலுமே பெர் மந்த் வந்து தேர்ட்டி அந்த மாதிரி ரேஞ்சில் தான் நமக்கு கிடைக்க போகுது ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து நிறையவே இருக்குது ஸோ இதில் வந்து டாப் காலேஜஸ்லாம் என்ன சார் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி சென்னையில் வந்து நிறைய காலேஜஸ் இருக்குது ஸோ டாப் காலேஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா சிஎம்சி வேலூர் இல்லையா ஸோ அது வந்து இருக்குது ப்ளஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹிந்துஸ்தான் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா கார்டியோ வேஸ்குலர் வந்து ஒரு டாப் காலேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்துஸ்தான் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி அண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீ ராமச்சந்திர இன்ஸ்டியூட் இந்துஸ்தானும் சரி ஸ்ரீ ராமச்சந்திராவும் சரி சென்னையில் இருக்கக்கூடிய காலேஜஸ் தான் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அமிர்தா விஸ்வா ஸோ இந்த காலேஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூரில் இருக்குது அண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு மகாத்மா காந்தி பாண்டிச்சேரி அது அண்ட் ஈவன் பார்த்தீங்கன்னா ஜிப்மர் பாண்டிச்சேரியும் வந்து நமக்கு இந்த மாதிரி வந்து கோர்சஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ஸோ இது எல்லாமே டாப் காலேஜஸ் இன் தமிழ்நாடு ஸோ நீங்கள் வந்து பிளேஸ் ஆகுங்க உங்களுடைய உங்கள் உங்கள் லைஃபே வந்து வேறு ரேஞ்சுக்கு போயிடும் அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் அந்த ஹாப்பினஸ் அந்த சாக்ரிஃபைஸ் அந்த சந்தோஷம் எல்லாம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ ஏன்னா இந்த கார்டியோ வேஸ்கலர் சொல்லும்போது எல்லா இடத்துலையுமேங்க நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்களேன் ஜென்ரலாக ஒரு இடத்துல போகும்போது ஃபஸ்ட்டு அவங்களுக்கு தான் ரோல் அவங்க தான் வந்து ஒரு பர்சனுடைய ஹார்ட் பீட் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்க போகிறாங்க ஸோ ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்ன என்னார்மஸாக இருக்குது ஸோ நீங்கள் தைரியமாக இந்த கோர்ஸை சூஸ் பண்ணலாம் பட் சூஸ் பண்ணும்போது காலேஜஸ் நல்லா இருக்கா அதில் வந்து ஃபேக்கல்ட்டிஸ் நல்லா இருக்காங்களா லெபார்ட்ரிஸ் ஃபெசிலிட்டிஸ் செம்மையாக இருக்கா அப்படின்றத மட்டும் நீங்கள் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க தென் யூ கேன் தைரியமாக அந்த கோர்ஸை வந்து சூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் தயவு செஞ்சு இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ அவங்களும் இந்த கார்டியோ வேஸ்குலர் டெக்னாலஜி படிக்கட்டும் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்